你妈妈不用来接我啦，自己回去就好了。嗯，拜拜。叫打烊了吧？我睡着了。你不知道我是谁啊？你是？超市里的手推车，你还记得吗？哦，那什么，你拿错手推车了。啊，啊，是你啊！哎，真的是不好意思。你的画册吧。人家都已经打烊了，走吧。啊，谢谢。那我们俩竟然同路啊！我真的以为再也见不到你了呢。我刚回国。哎，对了，你是设计师吧？对啊。嗯，那个刚刚那个画册，你是不是看了？我把我们介绍了。没有啊，我觉得画挺好的，至少你没有模仿大师的痕迹。也没有加入现在比较流行的元素去讨好大众，我觉得很有诚意啊。真的吗？对啊。哎呀，我就是个业余的，跟你们专业没法比。你千万别这么说啊！有志者事竟成，加油啊！谢谢你的鼓励。慢慢来嘛，对吧？对。是吧？哎呀！哎呦！对不起啊，实在是不好意思。哎，没没关系，没关系。不是。我前面看见他们过来了，我怕他们撞上你，就忘了这辈子了，你知道吗？没关系，就一件衣服，没事的。不行，那个，那附近有一家服装店，要不然我陪你一件吧，咱们过去买一件，你马上要换上。真的不用了，我家里这儿很近的，我回去换上就行了。那不行，你这样的话，我晚上回去睡不着觉的啊。再加上我本来就是设计师，对衣服本来就怀有尊重感，你总得给我一个机会弥补一下吧，是不是？你也太专业了吧你。我觉得咱们俩都喜欢服装，对吧？所以你应该给我这个机会的。好了好了，我说不过你，那我们走。走吧，拐弯就到了。你赶紧拿着纸擦一下去。嗯、哦，太完美，太惊艳了，好不好？简直是量身定做的。怎么样，喜欢不喜欢？是挺好的，但是这个衣服有点太贵了。一件衣服合适与否，在于穿的人和欣赏的人这个喜不喜欢它，是吧？我觉得，再说了，这衣服是我赔给你的，所以呢和价钱没关系啊。但是还是，哎呀，我觉得太贵了，要不然我先换上吧。哎呀，没事儿、啊。小姐你好，我们这边有价格适中的，你可以挑选一下
。哦，行，那我先把衣服换上。好的。你要不然你带我去看一下那些衣服、啊。好的，这边请。行。喂，许诺。欣然，你在哪呢？我现在有非常重要的事情要找你。啊？是吗？啊，那我先过去啊。啊，好，谢谢。那我我我就在我家门口等你啊。啊，好，拜拜。你好，嗯，那个刚刚那位先生呢？哦，他去洗手间了，先让您自己挑选一下。哦，是这样子的，这个衣服我先不用了，然后我有急事我就先走。啊、哦，那可是没事没事，你这样吧，你帮我转告给他吧。啊、哦，谢谢谢谢。嗯。哎，你好，那个刚才那位小姐换完衣服了吗？哦，她有急事先走了。啊？走了，就这么走吗？那，那个，麻烦你把这件衣服包起来吧。嗯，谢谢你啊。好的，好的，好的。二姐，谁是你二姐呀、啊？然然，你到底都交的是些什么朋友啊？喂喂喂喂喂，你骂我可以，别说我们家诺啊。我告诉你们。就算是你们把欣然叫过来了，也没有用的。二姐，你就别激动了，你听他们说好不好？然然，我现在哪还有功夫听他们瞎说呀？我告诉你啊，我不管你和他们是都是些什么关系。许可，你欠我钱，欠钱还钱，天经地义。一个星期之内，不，三天之内，你要是不还钱的话，我们就只能够在法庭上见了。钱，别这样了。你是欣然吧？不好意思啊，第一次见面就搞成这种局面。你劝你家二姐吧，说不定以后我们还是一家人呢。谁要和你们是一家人呢、啊？我跟你们说啊，我上来这儿不是冲着人人的面子，我上来是要认个地儿，以免你们以后再躲着我。来，走，哎，走呀，高姐，追！喂，不追吗？妈，奶奶，我回来了。哎，嗯，不是让你明天才回来吗？你刚回去啊？这么大的事儿，我怎么睡得着呢？然然，你没事吧？大姐，你是不是应该先问问我有没有事儿啊？你们都不知道啊，那个许可呀，简直就是天底下最大、最大、最大的无赖了。还有那个许诺，长得是一副人模人样、憨厚老实的，可是，一知道这真凶是他哥哥呀，直接不说话了，沉闷憋了。二姐。许诺真的不知道这个事儿，而且他一直帮着咱们家操心呢。知人知面不知心啊，我们不可能因为他是他哥哥就不告他了。现在源头找到了，先把钱的事情解决掉。欣然，你自己的事儿知道该怎么办？什么怎么办呢？就这样子的人啊，以后都不用再接触了，更别说要和我们然然谈什么男女朋友了。你们都不知道啊，他们两兄弟啊，就住在特别小的一个屋子里面，简直就可以用那个什么，什么什么，家徒四壁来形容。就这样子的人，然然跟了他，能有幸福可言吗？能有未来可言吗？我跟他是真心的，而且我也不在乎他有没有钱呢。然然，他可以没有钱，但不能没有人品，没有素质。然然。你真应该重新考虑考虑你们的关系了。他有这么个骗子哥哥，又在一个屋檐下长大，不会不受影响的。妈，话也不能说的这么绝对。许诺这个人我接触的比较多，我觉得他还挺老实厚道的。你才老实呢，谁脸上会写着“骗子”这两个字啊？
。奶奶，你也说两句吧。这血缘关系啊，就是断了骨头连着筋呢。也就是说，这许诺可以不做咱家的女婿，可是他不能不认他那个混账大哥。对，然然。这事儿，你可得慎重，再慎重。奶奶，您说的太对了。这许诺他也真是的，难道非要弄到卖房的这种地步吗？就没有其他办法？这叫男人的自尊。说你们女人也不懂。跟你说啊。就因为这事儿，他现一直不肯见新人。那新人不是会很难过啊？那有什么办法？这臭小子我太了解他，他一定这么想的。只要钱还不上，他肯定没脸见新人。啊，大师，英子，呃，不好意思，我接电话啊。喂，二姐，啊，那个我在那个上班路上呢，啊，行，那等我吧，啊。哎，等一下，等一下，等一下，来来来，帮你。哎哎哎，二位大小姐，这个真不用弄啊，这个真不用弄，这不用办。哎，你，大志，我我想问你一下，许诺什么时候回来呀？啊，这个吧，还真没准。啊，这个他他他最近吧忒忙，这整天这神龙见首不见尾的，哎，我还真不知道他什么时候回来。哎，要不然留在这儿等等他吧。啊，那我想还是算了吧，正好我那边有事儿。呃，大志，那我可以请求一件事情吗？如果他是回来的话，让他给我回个电话行不行？行。啊，好的，放心。谢谢谢。啊，拜拜。拜拜。这俩人一天天的。哎，我跟你说，这个 logo 啊，被你该加，并且它这个这个做的太太。你忙什么呢？哟，回来了。哎，房子怎么样了？哎，呃，行，那我去给你倒杯水。谢谢。这不是欣然的手机吗？刚接的电话就忘这了，真是马虎。哎，你回来可真正好。欣然刚走，你跑两步才能追上。欣然，哎呀，你别思前想后的行吗？怎么的？你怎么该把人手机还给人家吧？快去快去快去快去快去快去去去！哎，许诺，你去哪？啊，家里女士来验货的吧？大致在里面呢，你找他吧。我现在有事情要出去。哎，我不是找他，我就是找你的。你你你找我有什么事儿啊？我要给你看样东西这到底是怎么回事啊？丁佳丽，你告诉我这到底是怎么回事？我本来想自己留作纪念的，可后来想想这是我们共同的回忆，所以我想让你看一下。看个屁呀、啊！我我真的不知道当天发生了什么事情，我为什么一点印象都没有？为为什么？是不是是不是我喝多了，所以所以我酒后？你想说酒后乱性？我不这么认为。为什么不能是酒后露真情，是酒后乱性呢？你这样说真的很伤人心。对不起，嘉玲，我我我我我真的不是故意的。那天可能我真的喝多了。你你能不能给我一点时间？能不能给我一点时间让，让我让让让我把这个事情想清楚？你说，这些照片要是让杨欣然看到了，他会怎么说？你疯了吧！
，我我我我求求你，你能不能给我一点时间，让我冷静的想一想，然后我一定会给你一个答案。放心吧，这件事情我一定会负责的，好不好？我求求你，我求你，你真的不能胡来。胡来的是你吧，许诺？我还以为你跟那些男人不一样，没想到你们都一个样。抱、哦、完够了，睡够了，就想把我抛掉、甩掉，是吗？没有。删吧，反正还有备份。你到底想怎么样，许诺？就算你这么对我，我还是很爱你。我永远忘不了你那一夜的柔情，一夜的激情，那是我度过最美好的夜晚。嘉玲，你放开我，不要这样子，别人看到不好。嘉玲，你放开我，你放开我，嘉玲！我跟你说，那天晚上真的不是这个样子。欣然，欣然，你听我解释，欣然，欣然，欣说过的每一句话，我都记在心里，从来没有忘记过。那你既然答应我了，为什么要退缩呢？难道这么多的誓言都抵不过我妈妈的一句反对吗？对不起，欣然，这段时间实在，我整个人都乱了我。我好，那我就问你一句话，那些话。做数吗？当然算数啊。那我们离开这里好不好？离开这个城市。离开。徐诺，我想了很多，我觉得不论怎么样，我都不想放弃这段感情。那你妈妈怎么办？我知道。想让我妈妈一时消除对你们的误会，那是不可能的。但是我不想放弃我们的感情啊。如果这段感情不能被祝福的话，那我宁愿选择离开。等时间久了，妈妈对你的哥哥的误会消除了，我们再请求他原谅，好不好？大志在老家要结婚，让我跟着一块儿去。啊？他结婚是让你过去？啊？你你当伴郎去啊？啊？伴郎？不是，这
，这当伴郎也不用带那么多衣服吧？啊，这这是干嘛？这这要入赘的，这还怎么着啊？我说你这狗嘴里面吐不出象牙，说些什么呢？那个大志老家不是在乡下吗？交通不太方便，来来回回的多麻烦。我多带一些有备无患，是不是？你说可能穿两年的了，我这，啊，骑了两年的了。行行行，怎怎怎么了呀？又不知道吃了什么东西，肚子不太舒服。我上洗手间啊。这就是老天爷罚你，我告诉你，说错话了吧？切！哎呦喂，我要我要是能吐出来象牙，咱家还至于那么穷吗？你啊？之前不是在新疆吗？去上干嘛去？私奔喂，徐可，什么事？什么？私奔？你先想办法拖住他，我马上就到啊欣然，怎么了？喂，许诺，我都已经到了，你呢？这这现在离火车开车还有三个小时，你现在就到了，是不是有点早啊？对，是我很心急，好不好？你别笑话我了啊！<笑>哪敢哪敢，我怎么敢笑话你？哎呀，好了好了，你赶紧过来就是了。那个，我刚一转身，的身份证就不见了。你说没有身份证我也上不了车，所以我现在正急着找呢。啊？哎呀！那你赶紧找啊！这要是一会儿堵车了，就赶不上火车了。哎，你放心吧，那个我找到以后我就出门啊。啊，那个还有啊，你现在到的时间有点早，那个你在火车站旁边，你找个咖啡厅先坐着等着我。行，那我就在旁边的咖啡厅等你呗。哎，好嘞，那一会儿见。嗯，拜拜。拜拜。徐可，你有没有看到我身份证啊？啊，身份证？啊，什么身份证？没有。啊，你这手……啊啊啊啊！身份证，你的身份证是吧？嗨，我刚扫地在那个角落里边发现的。我说你这么大人了，你自己身份证都不办好，乱丢啊！真丢了怎么办？刚谢我。啊，谢谢谢谢。要是没有他的话，我真的是寸步难行啊。哥，啊，呃，我我一会儿就走了，我会在大志家住上一段时间，也许，也许还会四处走走，到时候，到时候我再联系你吧。哎，行，没事，放心去吧啊，你这心情啊，现在也不好。
就应该到处去走走啊，去玩玩，什么散发散发心情什么的。放心去吧，我啊，嗯、我呢，你自己注意身体。哎呦，二哥身体好着呢。<笑>哈喽，又见面了。哦、oh, ，是你呀、啊，你好。方不方便？有没有人坐啊这儿？嗯，坐吧。那我坐了啊。嗯、哎呀，这件衣服也是你自己设计的吗？不错、啊。没有啦，怎么可能每件衣服都自己设计的？挺好的，穿在身上我觉得特别显你气势。谢谢夸奖。哎，我说不会对每个女孩子都这么夸奖吧？没有，好吧，我眼光很独大，从不轻易夸人。哎，你知道吗？我长这么大，第一次被人放鸽子，哎，真是要感谢你了啊！哎呀，真不好意思，那天啊。我要不是临时有急事，我也不会这么走的。哎，真对不起。不过没关系，老天爷不是让我在这儿又遇见你了吗？我告诉你啊，那件衣服现在在我家，你必须拿走。没关系，就一件衣服而已，不用赔给我的。<笑>不赔给你的话，让我自己穿呀。哎，你不是有个妹妹吗？那既然这样的话，就把这件衣服送给你妹妹吧，这样也可以体现她的价值。<笑>不好意思，电话来了。啊、哦。喂，托尼啊。Kevin， 你在哪里？啊、哎，我看见你了，我看见了，在这儿呢，在这儿呢。哎，快过来呀、啊！啊，好，好，好，我一会儿就过来啊。我的电话号码，叫我加文就可以了。这件衣服是属于你的，我不会轻易送给任何人的。想要的时候联系我。能不能告诉我你的名字？方便吗？杨欣然。你好，杨小姐。你好。那记得打我电话哦。拜拜。嗨，快叫快叫，好久不见啊！来了。怎么样？有什么进展啊？你看，这里需要改进一下。嗯，好，这里，还有这。你丢三落四的毛病那么严重，这一次你好好的检查检查，有什么衣服啊什么忘了拿的呀，对吧？那个，啊嘉林，我们两个已经像现在这样站着五分钟了，你到底想要跟我说些什么？你很赶时间吗？没错，我要去外地，我赶着去火车站。和谁一起去？我想这恐怕是我自己的隐私，我也不方便透露给你。是跟那个杨欣然吗？是，那又怎么样呢
。今天之前，我也许没有资格对你怎么样，但今天以后，一切都会变。我听不明白，你说的到底是什么意思？还记得那一夜吗？嘉玲，那一天晚上的事情我，我我真的是抱歉。事到如今，我也只能跟你说抱歉了。是啊，那一夜根本留不住你的心。过了那一夜，你还是只能跟我说抱歉。那么我问你，你也要跟我肚子里的孩子说抱歉吗？你说什么？什么孩子？怀了你的孩子。你吓到了是吗？我就知道这个消息对你来说只能是惊吓，不可能是惊喜。来的路上我一直在犹豫要不要告诉你，我有想过自己离开，但是我做不到。我现在也不知道该怎么办，我想问你，你想让我怎么处理这个孩子？呃，小莲，这个事情真的是太突然了，我我真的还没有做好准备。你，你确定这个事情是真的吗？你觉得我会弄错吗？这关乎到我的名声跟尊严的事情，你觉得我会弄错吗？我我我我不是这意思，我。如果我求你，看在孩子的面子上留下来，会同意吗？贾玲，我。看来我今天来的不是时候。许诺，既然我留不下你，那我让你了无牵挂的离开。我，江林，许诺，许诺，快叫救我！小姐，小姐，小姐，情况怎么样啊？不用着急，不用着急，还在抢救中。这个是病人的手机和钱包，麻烦你保管一下。服务员。坐在那边的小姐，看到她吗？她刚刚走。哦，好，谢谢。嗯。欣然，上车吧。哎，不用了。你放心，我不会绑架你去拿我那套衣服的。啊，赶紧上来吧，现在不好打车的，你看那么堵。哎，那就麻烦你了。我来给你拿行李箱。来，放后座吧。好啊。你
明去哪儿啊？啊，不好意思，那个你先别走啊。哦。现在就在咖啡厅这儿呢，我哪儿都不去啊！你快点过来，你不用再等了。其实他不会去的。你是谁呀、啊？你还记不记得你说过许诺这辈子都不可能属于我？不过他在最关键的时刻还是选择了我。真抱歉，让你失望了。你们怎么会在一起？我不信，我不信，不信是吗？我理解你，耳听为虚，眼见才为实吗？我有照片为证，你等着，我马上就发给你。说说行不行？说不定我能帮上你忙呢。来了，好了好了，别哭了，来，把眼泪擦了，别哭了。到底发生什么情况了？好了，你别哭了，你跟我说说到底怎么回事啊？杨欣然，杨欣，杨欣然，杨欣然。刘星然，你终于醒了。这是哪儿啊？这是一个酒店式公寓，昨天晚上你烧得非常厉害，情况很严重，我又不知道你家住哪儿，所以就把你带到这儿来了。不好意思啊，啊，你放心吧，你已经退烧了，而且我找了我的好朋友，他是做医生的，来看过你，说你基本上没什么问题了，就是身体还有点虚弱。啊，那什么衣服，这不是我换的啊！就那个昨天晚上那个你发烧，你所以就流了很多的汗，我不能放着你就那样吧，所以就找了一个阿姨来帮你换的衣服。不好意思，就是那个箱子没经过你同意，我就给你打开了。呃，不好意思啊，对不起，对不起。那麻烦你了，我我先走了。哎哎，你别动，你别动，你看你这刚好，你还很虚弱呢。你应该在这儿好好的休息。那个，我忘了问你，之前你带那么大箱子，你是去旅游呢，还是去出差呀、啊？呃，要不要跟你的同事或者是朋友打个招呼？那给家里打个电话吧，让他们知道一下你的情况。不用了。那行，那你就在这儿好好休息，什么也不用管，什么也不用想。有什么事儿就招呼我，啊？那我给你出去买早饭，你再歇会儿。来来，躺下躺下，好好休息休息。我一会儿就回来啊。师诺，求求你快点醒过来，好不好？我知道，不是我太任性了
，才会把你害成这个样子的。<笑>陪着你。回去休息吧，你都守了一夜了，放过来啊！来，没关系的，我不走，我要留下来在这照顾他。照顾归照顾，这不是还有护士呢吗？护士不行的话，还有我呢吗？啊，你太累了，你别累垮身体了啊！不要，我希望他醒来的时候第一个见到的是我，可能他不在乎，但我希望他能第一个见到我。嘉玲，你怎么样了？还好吗？小姐，我没事。可是徐梦他……我爸给我说了他的情况，他不会有事儿的。你相信医学好不好？嘉玲，你现在精神状态太不好了。这样吧，我带你到花园去走一走，好不好？这里让许可看着点儿。哎，对对，是是是，去吧。我不去，你们俩去吧，我要照顾他。嘉玲。以你现在的精神状况，你随时都有可能晕倒。你一旦晕倒了，我们都要去照顾你。所有人都照顾你了，谁来照顾许诺啊？好了，我跟你出去透透气啊。去吧，啊。行，这个大哥，这里就交给你了。好、哎、嘞，放心吧啊。除了你看，今晚看起来比较乐观，没什么大问题。啊，不疼了，还要注意关系，没事，千万不可以掉以轻心啊！哎，老谭，对对对对对，是是是，是老大。哎呦，姐夫姐夫，哎呀，你这怎么来了？不小心闪了腰。哦哟，快坐来来来，没事，来坐坐坐，小心点嘛。好好好，你能不能帮我找个专科医生来给他看看？人太多了，我下午有事儿，没时间在这儿排队。刚才我们去了骨科，好多人呐。我说排队嘛，他不让，非要我来找你。啊，没事的，没事的，马上我们就午休了啊。呃，麻烦你去把骨科主任召过来，就说我姐夫在这儿，好吧？谢谢啊，谢谢，谢谢啊，谢谢。姐，你把嘉文叫过来嘛。别说了，昨天晚上两个孩子一个都不在家。哦哦，对了，姐，嘉玲昨天晚上一晚上都在这儿。嘉玲。吃点吧。就一天的时间，出了这么大的事情，还真是够惊心动魄的呀！哎，你这都是什么方法呀？你怎么可以以死相逼呢？我当时也就着急了一下，心想着无论如何也得留住他，我就吓唬他一下。可是谁想到？哎，好了好了，别说了，你呀，你没事儿已经是不幸中的万幸了。你做这个事之前都不想想你爸妈的。说到我妈这件事情，可千万不能让她知道。她要是知道，非把我关起来不可。到时候我就没办法照顾许诺了。许诺的主治医生是我爸，我能帮你吗？我爸还能帮你忙啊？哎，那怎么办啊？哎，许诺变成这样都是我害的，我得留在他身边照顾他呀。怀孕了吗？怎么可以喝咖啡呢？以后不给你买了。哦
，你现在怀孕了，绝对不可以喝咖啡的。你能不能有点常识啊？姐，其实……老婆，不要着急啦。啊，林嘉玲，怀孕的事千万别说，回头我再跟你解释啊。妈，你怎么来了？你给我站起来。怎么出车祸了？你们都知道了。你以为可以瞒天过海吗？爸，你嘴怎么这么快呢？哎呀，女儿啊，你整整一晚上都没回家，我跟你妈都担心死了。老婆，你看她脸色肯定是累了，让她先回去吧。她一点都不累，她可以照顾一个毫不相干的人。我就奇怪了，你晚上为什么一个电话都不打回来呢？我赶紧跟我回家，妈不行，我现在不能走。许诺是因为我才受伤的，我得照顾他。你以为我看不出来吗？你被那个许诺迷得神魂颠倒的，别在这儿给我丢人现眼的，赶紧回家。我求你了，要不是因为他，你现在都见不到我了。老婆，啊，女儿平时是不听话，任性了点儿，但她平时不撒谎的呀。而且现在人命关天，你就让她留下吧。任性还不都是因为你？要不是你惯着他，他怎么会变成这个样子？我，哎呦呦呦呦，老弟，哎，去我办公室休息休息吧。哎，啊还是把你吵醒了，不好意思啊。来来来，没事的。啊，这是我刚才去给你买早饭的时候，顺便给你买的这个服装杂志，都是国际上比较流行的。我猜你一定喜欢看。谢谢你啊，你真细心。细心这词儿是在夸我的吗？说实在，长那么大都没有一个女孩夸过我。哦，对了，那个，昨天我在给你找衣服的时候，嗯，不小心把你的速写本翻到了地上，看到了里面的内容，你你不会介意吧？不会啊。哎，不过，让你见笑了。怎么会见笑啊？我告诉你，你太让我感觉到惊艳了。你设计的那些图啊，绝对比这些服装杂志上还要棒，真的非常抢眼的。冒昧的问一下，你是职业的吗？哎呦，哪有你说的那么好啊？而且我也不是职业的，只不过是业余爱好罢了。那你有没有想过去做一名真正的服装设计师呢？嗯，也不算想过吧，就。偶尔想想，光想怎么行啊？有梦想，你必须得去实现。而且你的条件这么好，真的，你如果不去做的话，老了一定会后悔的。不好意思啊，电话响了。在哪儿呢？是在一块儿吗？都在我爸的医院这儿呢。你快过来吧。好，好，好，好，一会儿见啊。不好意思啊，我家有点事儿，我得去处理一下。啊，你快去吧，我耽误你这么久了。那早饭你要吃啊，午饭你放心，阿姨会给你送过来的。你就在这儿躺着就好了。你放心，快去吧啊。嗯，拜拜。拜拜。
，呃，爸妈，哎，我来了。昨天你去哪儿了？呃，昨天晚上有点有点事儿。什么事儿啊？啊，爸，怎么了这是？闪了腰了。怎么弄的这是？老了。妈，你没事吧？你的妈怎么了这是？被你妹妹气惨了。啊，你这是啊！我是诚心诚意来看你的。你不就是来当说客的吗？还指望我有什么好脸色？丁嘉玲小朋友，现在四面八方的诸侯都在讨伐你，你不得找个中立势力来帮帮你啊？你怎么连最后的援军都得罪了呢？你怎么那么讨厌呢？都什么时候了，你还笑话我？他现在人都昏迷在里面，都不知道什么情况呢，你们还要把我带走？我知道你有难处，那你总得让我见见把你迷得神魂颠倒男主角是谁吧？这样我才好帮你啊！那就是他，他叫许诺。许诺？嗯，言无许，承诺的诺。啊？怎么会这么巧啊？什么这么巧？你认识他？我当然认识他了，他是我朋友。天哪，这世界也太小了吧 j e s 杰瑞，你看我给你介绍这么好的助手，你该怎么谢我呀？啊，谢谢你干什么？我应该谢谢许诺，他可真的帮了我大忙了。哎，我告诉你啊，中国人有句话叫忘恩负义，你知道吗？哎，别别别别别，江浪，我跟你说啊，我最应该谢谢你们两个人，是你们两个人呢，给了我一个新的人生舞台。好，谢谢你们，来喝。爸，许诺这小子吧，朴实厚道，人品好，关键啊还有才华。当时杰瑞手底下有好几个女孩要追他，但是到最后啊没有一个成功的，难怪嘉玲对他念念不忘的，原来是他呀。嘉玲，好眼光。早知道这样，你回来那天我就应该先把许诺的事告诉你，省得走了这么多弯路。谁让你不告诉我的呀？现在长大了，都学会瞒着我了是吧？不过我没想到，会因为这个事儿跟他重逢。我回国以后啊，就跟他失去联络了。要不是因为嘉玲啊，我不知道什么时候才能见到他们。我看出来了，你们几个是想联合起来把我气死，是不是？啊？不是，妈，这有什么好生气的？嘉玲喜欢上这么好的一个男人，我们应该为他开心才对啊，对吧？一个穷小子，有什么值得开心的？妈。人家是人穷志不穷，他不但有追求，还特别有上进心呢。他虽然没什么钱，但是在精神世界里边，他绝对是个富翁，这不比什么都强啊，对吧？我觉得吧，他应该是运气不太好。他家里的条件我是了解的，他当时考上了一所名牌大学，但是呢没有去上，因为家里不允许，所以他就去新加坡打工了。回来的时候呢，我要跟他说介绍几家大公司给他认识，但是他都拒绝了。他说要靠自己的能力回来闯一闯，闯，就闯成现在这个样子，我看他是一事无成。不是妈，你别把话说的这么难听，国内的情况你又不是不了解，我们这儿要的都是文凭啊、家里背景什么的，跟能力完全没关系。我觉得他当时要是没放弃学业，现在进哪一家公司不是问题啊？就是的。追我的那些公子哥，哪个不是靠父母钱才能上的大学？哪像许诺，他完全是凭自己的实力。是啊，妈，爱情跟金钱还有门第真的没关系。再说了，我们家又不缺钱，你难道非得让嘉玲嫁给一个土豪大款把我们养起来啊？那还不如直接让她嫁给一尊财神爷呢，是吧？你觉得你这样说话很幽默是吗？不是，我不是这个意思。啊。我的意思是，嘉玲应该嫁给一个好好跟她过日子、对她好的人。有没有钱真的不重要，重要的是她是不是一个好男人。小雪，你以女人的角度告诉我，我说对不对？行，我知道了。你们现在长大了，翅膀硬了，不用听我说了，是不是？我问你一个问题：如果
，许诺变成了植物人，或者他以后醒了，瘫痪了，变成个废人。你愿意照顾他一辈子吗？我，那我肯定要管他呀。再说了，姨父都说了，他早晚都会醒来，而且他变成这样，多半是我害的。啊，妹妹长大了。哎，哎呀，老婆。你先别光顾着生气，这两个孩子说的话不是一点道理都没有。女儿对爱情这么专一是好事，不然的话，你还希望她没事花天酒地？所以说啊，行了，我知道了。你们都是有道理的，就我一个人没有道理。你们都是善人，就我一个人是恶人，是不是？行了，如果没什么可聊的话，我就先走了。哎，别别别别，别急嘛。想当年我在香港的时候，你再敢提香港。你再说一遍香港，再给我说一遍啊！呃，哈哈哈哈哈！好了好了好了，我们散会啊！好，散会。爸，要走你们走，我要留下。知道知道，你不走啊，你还要照顾病人嘛，有话回头再说啊。哎，哎，老婆，老婆。今天的表现啊，我觉得你总算爱我的风范了。杨欣然，杨欣然，陆永先生，可把你盼来了。啊，对，杨小姐人呢？陆小姐刚刚走了，不是，杨小姐还生着病呢，你怎么就让她走了呢？没办法，我拦也拦不住她，想找你又没有你的电话。哦，对了，她留了一张纸条给你，谢谢啊。嘉文，谢谢你细心的照顾，我欠你的。这两本杂志我带走了，如果有机会，我一定会回报。哎，请。杨小姐，你看看，这里都没变过，和原来一个样。你那个包就可以记住了。来，欢迎回家。那一个良好的环境和心境对于你来说非常重要。那我就想，你一个人在这冷冷清清的，什么都没有，那就说给你找个伴儿吧。所以我就弄了这些花花草草的，给你做个伴儿。如果你需要，我可以叫人马上把它打扫干净。啊，没关系的。嗯，那这儿租金还跟以前一样。咱们是老熟人了吧？还是照原来的价吧。啊、哦，谢谢你啊，王叔。这是钥匙，你拿着。嗯。你先打扫一下吧，我出去了，有事找我。好，谢谢王叔啊。再见。谢您看，这间办公室是按照仅次于总裁标准为您布置的。您看有什么不满意的地方，我们立马修正。把这个，还有这个，还有那些东西全部拿走。呃，那这个办公桌也拿走吗？我需要的是一张操作台，不是这些东西。哦。好，我知道了。啊，不好意思，能接个电话吗？
接吧。喂，什么？射击中心招聘的人数？不是跟你说过吗？六个人，有四百多个人应聘啊。那也只招六个。对，这次上面有要求，不要多，只要精。记住了。好。不好意思。设计中心什么时候开始招人的？呃，上周。那有什么要求吗？这次总裁给出了八字方针，不设门槛，只求精英。不过，说句实话，这个对我们来说有点难，因为没有标准的标准，真的有点难把握。既然你们没把握的话，那就让我去给你们把把关。啊，真的吗？嗯。<笑>那太好了。那我现在可以带你过去吗？你先出去吧，我过会儿自己过去。好的，那我先走了，副总裁。嗯又见面了，哎，是你啊！哎呦，对不起啊，对不起。怎么了？一来就道歉，做什么对不起我的事儿了？就是那天不告而别的事情嘛。嗨，没什么。你怎么样？好点没有？嗯，好多了，谢谢你哦。不客气，看到你好好的坐在这儿，我就放心了。哎，你也是来面试的？呃，他们这边啊，两年才招一次呢。哦，三十八号，你呢？四十九号啊，四十九号啊，那正好赶上了。今天最后一天，他们一天直面试五十个人。哦，是吗？对啊，哎，其实我对我作品特别没有底，要不然你帮我看一下。有什么没底的？我给你看。其实我就觉得好像这不挺好的吗？特别有特点，你看看这个设计啊，是啊。那你看这个呢？我就担心有点太花哨了。不会不会不会不会不会，你听我的，我告诉你啊，这种啊，他们绝对喜欢的。是吗？啊。哎，看这个呢？这个我见过，我最喜欢的就是这个了。是吗？啊，我觉得这个呀、啊，应该放最后面。为什么？一般人我不告诉的啊。大多数到这来面试的人呢，都会把最好的放在第一张。我觉得你应该把这张啊放到最后面，这样的话给他们一个惊喜。真的吗？真的啊，相信我没错的。放后面。啊，谢谢啊。三十八号面试。哎呀，都到我了，我我得过去了。别紧张，紧张什么呀？放松心情啊，用自己的作品说话，相信你一定可以的。加油！那我不高兴啊？没有，我怎么不高兴呢？我只是没有想到你会有时间，所以我给我老婆打了个电话，让她过来接我。我估计她差不多现在应该到了吧？要不你先回去，晚点我再给你打电话，好吗？什么意思嘛？喂。喂，老公啊，呃，我开错路了，一时半会儿可能到不了。火车站，要不你自己打车回家吧。啊，我知道了。好的。
那你小心开车啊。你好，请问复试什么时候啊？啊，面试过了，回去等我们通知吧。好，好，谢谢啊，不用谢。嗨，杨欣然。哎，你在这儿啊？我找你半天呢。呃，那个，我上了一次卫生间。你这么快面试完了？没呢，我前面好多人排着呢，所以我在这儿等会儿。哦，哎，给你说个好消息。什么好消息啊？我通过了。真的呀？啊，那得恭喜你了。谢谢你，恭喜啊！谢谢。哎，你知道吗？刚刚可紧张了，幸好有你的帮助还有支持。嗯。哎，你知道吗？刚刚啊，我在面试的时候，有个面试官，他在我进来的时候感觉到睡着了一样，没想到看到最后一张的时候，真的盯了十秒钟，然后就让我过了。你看看，我是不是鞠躬甚伟啊？嗯，怎么感谢我？请我吃饭？可以呀、啊，那改天请吃大餐。改天哪儿行啊？择日不如撞日，就今天晚上吧。也行。晚上六点钟在黑石桥路口不见不散。好，那你就好好的面试吧啊！等你的好消息。哎呀，我都忘了，你看看，还得面试呢。对了，把手机借我用一下。手手机？嗯。给。好了，防止你再跑掉。行了你。那就这样吧，晚上不见不散。嗯，好啦，拜拜。拜拜。不用起来，让你久等了啊。没关系的，应该的。总裁，您有什么要吩咐呢？我就是想问一下，杨欣然那张 pass 卡是不是你发的？杨欣然，嗯，哦，好像是的，那个姑娘还挺好玩的，她把最好的作品放在了最后，当时把我都给愣了。总裁，您不会认识她吧？这个你不用管。啊，杨欣然，你不用让她再参加复试了。啊，哦，明白明白。那个姑娘呢，我也不是很看好，她不是专业出身。也没有什么相关的工作经验。嗯，虽然他的作品差强人意，但他的衣着实在是……我的意思是，杨欣然直接晋级。你回头带他到设计中心报道就 OK 了，知道了吗？直接晋级？这么清楚的话，还要我说第二遍啊？啊，明白。那我先走了，总裁。喂，老佛爷，有什么吩咐呀？你来嘉陵那个医院一趟，我要跟嘉陵好好谈一谈。啊，现在啊？对，就现在。我和你爸在路上呢，你直接过来就是了。好吧，那一会儿见啊。我今天来接你的时候，差点被车撞了，吓死我了！我还以为你我再也见不到你了呢。怎么可能呢？以后开车注意安全啊！哎，对了，哎
难道你没看到那车的屁股都凹进去了吗？干嘛？啊，没事没事。你干什么呀？你心不在焉的呀？我哪有？杨欣然，早啊！不好意思啊，我迟到了。没事儿，是我早到了。哎呀，那不就是等于我迟到吗？反正让你等就是我的不对。你说你怎么会想起骑自行车来的？我总不见得每次都偷看我老爸的车出来混吧。再说了，现在是上下班高峰时期，如果说我开着车来的话，那咱们什么时候才能吃上晚饭？这么说有道理哦。嗯嘉文，嘉文啊，你想什么呢？呃，嗨，没什么。哦，对了，物归原主。啊，你这个是？你的衣服啊。哎呀，你也太有心了，我都收了，不用了。哎，这本来就是你的衣服嘛。再说了，这么好的衣服，你忍心把它放在我家吗？我又是个大老爷们儿，我哥们要到我家来。不还以为我是个变态啊？拿着吧。好了，我要是再不收，你要续到一晚上了，对不对？算你有自知之明。<笑>那谢谢你了。是我应该谢谢你才对。如果你让我赔你原来那件乌家之宝，那我们家不得倾家荡产啊？你说我以前没觉得你油腔滑调的呀？你怎么了？<笑>我也不知道我怎么了，反正呢，我看见你我就开心。<笑>啊，对了，我忘了告诉你了，今天下午我在来的路上呀，我接到 BNC 的电话，我被录取了，所以呢，真的我还可以去上班了。那太好了，我就说嘛，以你的才华，他们肯定会录用你的。要是不用你的话，那对他们来说那是多大一个损失呀！他们太蠢了，这样的话。哎呀，但是人家那么大公司，人才那么多，我一个新人，算什么呀？哎，杨欣然，你千万别这么说啊！我告诉你，你有的是能力，欠的就是自信和勇气。要是给你机会的话，若干年以后，<笑>将来肯定会多一个优秀的设计师。不管怎么样，我真的很谢谢你欣赏我，挺谢谢你的。谢我干嘛呀？本来就是你这样的女生，值得被欣赏。和我没关系啊！哎，对了，那你面试怎么样了呀？呃，我还不知道呢，反正马马虎虎吧，前途未卜啊！后天就得参加测试了，反正我一定努力，争取跟你做同事。好啊，那你要加油喽，说不定我们马上就可以在 BC 见面了。好啊，哎，对了，今天晚上到底请我吃什么呀？为了这顿晚饭，我连午饭都没吃啊！你放心，绝对管饱。就在前面，我们走吧。好啊，走啊。嗯。金磊，你回来了。金磊，这位是？他是我老公，高明磊。哦，高先生，你好，幸会。我知道你是谁，你是金磊大学里的男朋友。我见过你照片。啊，金磊啊。你已经平安到家了，我就放心了。我先回去了，啊。徐雷，谢谢你。哎，这都不是事儿。你回去之后呢，好好休息啊，别多想。这个世界上，没有什么过不去的坎儿。啊，回见。回见。
，拜拜，拜拜。师傅，开车。你当我是空气啊？如果你非要这么想，我也没有办法。星磊，杨星磊，杨星磊，你过来一下。怎么了？你坐下。上次你接卡卡的事情，的确是我误会了你。但今天这个情况，你怎么解释？我没有什么需要跟你解释的，倒是你。难道就没有什么要对我说的吗？我，难道要我说我老婆跟他前男友旧情复燃，当着我的面给我戴绿帽子吗？我不应该开心。你还真是恶人先告状。什么恶人先告状？你心知肚明。是，我对你跟徐磊的事情心知肚明。我告诉你，我已经容忍很久了。既然你一再挑战我的底线，那我告诉你，不要怪我不客气。高明伟，你这话什么意思？什么意思？你跟我来。哎，你干嘛？哎，我问你，这个包真的是静茹送给你的吗？当然，是。你装，你还装。这个应该可以作为证据了吧？这个包明明是你前男友送给你的，你为什么说是金茹送给你的？你跟踪我？我有这个空吗？是我同事看到了，拍下来发给我的。如果不是他，我不知道被瞒到什么时候呢。你的同事？你哪个同事这么热心，这么八卦呀？少打岔！你承不承认？没错，这个包是徐磊送给我的，那是因为我帮了他的忙，他出于感谢我才给我的，并不是你想的那种龌龊的事儿。你还狡辩？如果不是我想的那样，为什么不告诉我实话呢？那是因为我知道，我只要说了实话，你就会是现在这个样子。杨青雷，我告诉你，我拿到了照片之后，我一直希望你能给我一个解释，因为我不相信，我不相信你是这样一个人，因为我相信你，但现在看来，我看错了人。你太令我失望了，高明伟。你既然这样不分青红皂白的栽赃我，那就不要怪我，也让你难堪了。让我难堪？我有什么好难堪的？你说出来我听听。你怎么说这么多话呀？心虚了？害怕了？我心虚什么呀？我又没做过什么亏心的事儿，我心虚什么呀？你说。高明伟，这一次你出面帮了我们家，救了爸爸留下来的美车房，我们全家都很感激你。我甚至想过，看在我们夫妻多年的情分上，看在孩子还小的份上，看在你对杨家的恩情上，我愿意原谅你那些不堪的所作所为。只要你离开那个女人。我可以当做什么都没有发生过。我愿意再给彼此一次机会。离开哪个女人啊？你说的我怎么听不懂啊？你别无中生有。我无中生有。我无中生有。你给我看的那些都是什么莫名其妙的照片呀？你喜欢看照片是吧？好，我也有。我让你看个够。
，很遗憾，今天下午我并没有走错路，我去火车站了，而且去的很不是时候，差点耽误了你们俩的好戏呢。这个女人，她叫谭雪是吧？她就是你手机里的 T X， 对不对？是，是又怎么样呢？他是我一个同事，哎，我跟同事出差回来不行吗？他是你很好的同事啊，那为什么那一次我们在西安店里遇见的时候，你们两个连个招呼都不打呢？我根本就没有看见。还有一次，你跟我说你去云城出差，其实是和他去绿岛度假的，对不对？这不可能。怎么不可能？为什么我帮你收拾行李箱的时候，我会在里面发现安全套？这是为什么？这更不可能！你别捕风捉影。我捕风捉影？难道不是吗？你整天不去上班，我在家里胡思乱想，我在外面拼命，我为了谁呀、啊？你从来不替我考虑考虑，净想那些事情。高明伟，事已至此，你觉得你还这么继续演下去有意思吗？你至于非要把我逼到无路可走才好？是你逼的我。心磊，这可能是个误会。同事关系，可以好的光着身子一起躺在床上。今天下午，你们是在万里酒店开的房吧？你知道吗？要不是我亲眼所见，我还会一直这么相信你。你到底要骗我骗到什么时候？我真希望自己是个瞎子，那样我就看不到这一切了。我到底做错了什么？你要这么对我？你说呀，为什么？心磊，别碰我，拿开他脏手，滚，滚开！安全到家没有啊？当然顺利啦，我这么近。哎，对了，你这么远，会不会骑车很辛苦啊？嗨，没事儿，我骑自行车。
这样的样子，我觉得可以把，就是这个太长了。啊、嗯，这个是。这是不是把它俩组合一下，对吧？对对对哎。完全一样的感觉。太像了吧，嗯，有缘分呐、啊。<笑>怎么样？嗯，还不错。哎，我觉得这几个都可以做辅料的，可以备选。现在有一个好消息，还有一个坏消息，想听哪一个？坏消息什么呀？坏消息就是我们要用的那个颜料啊，用完了。那怎么办呀？哎呀，明天就要交作品了，这来不及啊！你还没听好消息呢？啊，什么呀？好消息就是我找到了替代品。啊，什么？就是针和线。虽然看上去很普通吧，但是我觉得现在流行简约风。然后呢，用针和线把这件衣服缝制出来，会有一种特别感和归属感。嗯，亮点在于它的腰部吧。可以多弄一些褶皱感，这样的话穿在你身上，美翻了。说的还挺有道理的，那就这样呗。哎，动起来，快点！哎呀，你看看你，都困成这样了，要不然你先眯一会儿。不用了，你一个人能行吗？小看我是不是？再怎么说，咱们俩也是一个团队的呀。看在我那么信任你的份儿上，你是不是应该相信相信我，给我点动力啊？那这样我睡十分钟，十分钟之后叫我。一言为定。嗯。快睡吧。嗯醒醒啊！现在已经八点了，嗯，你不会也睡过头了吧？衣服呢？好了。哎，等等等，等一下，嗯，我真的让我们来穿那件衣服啊？现在打退堂鼓已经来不及了，好吗？这是女装哎，难道让我穿啊？但是我……哎呀，好了。自信一点儿，别那么紧张，知道吗？你比外面的人强多了啊！哎，行了吧，你真无聊。加油，走走走走走。这件衣服的主题是盛宴。以往人们的概念是，盛宴中的衣服一定是华丽的、色彩光鲜的，所以我们反其道而行之，是采用了黑白这两种色系。我们就是为了做到不跟随风尚，只追求独特。可惜。我只看到了一匹斑马在奋力的演出。OK， 下一组。
们今天的设计主题是初次见面的恋人。我记得山本耀司先生曾经说过这么一句话：“我经常被女性的背影所感动。”我觉得这句话说得很真实，因为一个平凡的人，他可能拥有平凡的样貌、平凡的生活和平凡的背景，这些他都没有办法去改变，但他却可以留给别人一个。不平凡的背影，这个不平凡的背影，极有可能给你的人生带来意想不到的变化，包括爱情，也包括梦想。其实我就是一个平凡的女孩子，我爸爸是一个汽车修理师，他虽然很忙。但是常常提醒我们，要实现自己的梦想。我爸爸说，如果人是一台发动机，那么先天条件就是额定功率。至于能发挥多大的功力，就在于投入了多少。今天我跟我搭档，我们用全部的热忱和百分之一百的努力，完成这些作品。希望大家可以读懂它，喜欢它。告诉你们个好消息，你们两个人通过了。真的假的？当然是真的。我们真的通过了，哇、啊哦，真的太好了！你们俩这次表现不错啊，谢谢谢谢，要继续努力哦。特别感谢。啊，总裁，我正在传达您的指示。你们俩这次要好好的感谢一下总裁的直接提携，因为这么多人当中，只有你们两个人是直接晋级助理设计师。谢谢总裁的提携，我们一定会全心全意为 BC 服务的。啊，呃，谢谢总裁，给我来一趟。嗯。啊，嘿，啊，好，那你，给你发。哎呀，瞧你高兴的，今天晚上一定会睡不着觉吧？嗯，有可能吧。那要不然庆祝一下，算是心情过渡。好啊，还是大排档，这次我请客。OK， 走吧，赶紧上班去。哦，对对对对对，赶紧走。啊，真是紧张的二十小时，疯狂的二十四小时，愉快的二十四小时，收获的二十四小时。喂，哎，你怎么高兴起来话这么多啊？不是。你和我不是一样吗？你不是这种感觉啊？嗯，其实也差不多啊。我觉得现在就像在做梦一样，十年一觉，扬州梦，嗯，终于醒了。还扬州梦，行不行你？哎，你还没有告诉我你为什么要当设计师呢？呃，是这样的，我妈妈呢是个裁缝，然后呢。我从小到大都是穿他的衣服长大的，所以呢，后来开了一家小店，我呢想让他学习，也做一个设计师。有这样的妈妈真的好幸福哦。你怎么样啊？是不是跟我一样？哥哥，给女朋友买束花吧，这个姐姐好漂亮啊。嗯，小妹妹，姐姐可不是就为哥哥女朋友，不要乱说哦。小妹妹。这么晚不回家呀？不用回家陪妈妈的吗？其实是我妈病了，我就偷偷的跑出来帮她卖花了。如果再不把这些花卖完，我就没有钱交书本费了。这样吧，哥哥给你想个办法，好不好？嗯。这些花哥哥都买了，这样的话你就可以回家早点陪妈妈，然后也有钱交书本费了，是不是？拿着，赶紧回家，知道吗，小妹妹？啊，谢谢哥哥，谢谢姐姐。不用谢，快回去吧。来，送给你。哎,哎，别误会啊，这花和爱情没关系啊，就算是祝贺你成功的实现了梦想的第一步吧。好吧，那谢谢你喽。
Ha? Yeah! <laughs>喂，欣然，你到家了？呃，早就到了呀。哎呀，不好意思啊，我刚刚一直在忙，所以没有听见。那个，我就是想问问你，嗯，去没去过西山？西山呐，哎，我上周刚去过呢，跟同学。哦，真的，那太好了。那周末能不能请你帮个忙，给我做一下这个导游啊？你你你怎么突然想去爬山呀、啊？嗯，因为整天在大城市里待着吧，我觉得创作思维都快枯竭了，所以我想去大自然里转转，说不定能对我们的创作有帮助啊。呃，你是说这周末吗？对啊，就这个周末。嗯、呃，虽然我们已经成为这个助理设计师了，但是吧，听说后面的培训会非常非常的艰难。所以我觉得去那个西山转一转啊，肯定对我们的创作有帮助的。你觉得呢？哎呀，突然听你这么一说，跟社区有关，好像还非去不可呢，哈。对呀、啊，这个不去的话会是多大一个损失啊？你说呢？是吧？好啦，那就去呗。好，那你赶紧早点休息，休息好了，明天才有更多的力量去战斗，对吧？好的，晚安。哎呀，我的姑奶奶，你可终于来了！恭喜你啊，终于把自己嫁出去了。你知不知道我有多担心你在自己手里啊？你担心？你是我爸还是我妈呀？不过还没那么快呢，我现在还得照婚纱照，还有挑婚纱，还要准备婚宴呢。啊，现在才觉得怎么结个婚这么麻烦。想你那也容易啊，先领个证，再去履行结婚。这婚礼啊，是给别人看的，婚姻才是自己的，自己的东西就得自己做主。我倒是想啊，可是大家都认为我怀孕了，我哪还能履行结婚啊？哦，我都把这一出给忘了，准妈妈。<笑>你敢笑话我？明明是你出的主意，好不？现在这出戏要怎么演下去？你这个总导演可不能半途而废啊！哎，你怎么了？平时看你鬼灵精怪的，关键时候没主意啦。不想依赖别人，那我也没有办法呀。我这肚皮，它又不是皮球，说鼓就能鼓起来啊。你傻呀你，你不是怀有一夜了吗？那再弄个第二夜、第三夜，总会怀上吧？怎么怎么弄啊？你都和他快结婚了，这人都是你的了，还装什么纯情少女啊？他年轻力壮，你青春热情，有什么行不行的？总是些馊人。哎，你别告诉我你不想啊！要播种就赶紧的，日子可差的越来越多了。设计的元素，第一个，色调。那我们在这里呢，把色调分为浅色系、棕色系和深色系。第二个，款式，我们大致把它分为中式和西式。那第三个呢，风格。那么大家呢可以根据自己的喜好，用大胆的去尝试各种颜色的色系去搭配自己的衣服。欣然，喂，给我，你不是说？
么拍风景的吗？干嘛偷拍我？恶人先告状是不是？明明是你自己闯入我镜头的，当我是自拍神器对吧？哎，对了，是谁说要来西山？怎么跑这儿来了？快说，什么原因？呃，那个。昨天晚上太兴奋了，到四五点才睡着的，所以我就迟到了。而且这不是风景挺好的吗？这尘世风貌一览无遗，是吧？行了，就你理由多，给。哎，你这画的是什么呀？哎，等一下啊，只能看，不许笑。好了，不笑。在笑好吗？这是一种出自于内心的愉悦，好吗？你看看画的多好呀！以后画这么好东西就别藏着掖着了。你什么时候能有点自信啊？哎，说说真的，画的真的好吗？当然好了，虽然笔触有些淡吧，但是结构清晰明了，有空灵之美啊！真是太好了！哎，我是看出来了。你出国这几年也没学什么设计、啊，进学会怎么讨女孩子欢心了？哪儿啊？这全是出自肺腑之言，好吗？哎，欣然说真的啊，我真的不清楚你身上还有多少能量。反正每次见到你，都有一种新的发现和一种新的惊喜。呃，那个。因为画也耽误不少时间了，咱们出发吧。行、啊，反正就在前面，走吧。嗯，走。来，来喝水。给，谢谢。说真的，我觉得只有这个时候，心里面才特别的平静，好像风一吹过，就能吹走所有的难受，所有的悲伤。其实我觉得，只有过不去的事情，没有过不去的心情。我们人生中需要的东西太多了，但都是我们一厢情愿。如果改变一下你的想法，或许世界就会变得不同了。嗯，所以呢，我要感谢你，谢谢你来邀请我，不然也不可能收获这么好的心情。你知道吗？有一些更美妙的东西，睁开眼睛是看不到的，只有闭上眼睛去聆听，才能听得到。真的吗？对啊，要不然试一下。世界这么大，竟然还能让我遇上你，也不知道我是做了什么善事，积了什么德，才遇见这样的你。不知道在你心里，我的出现，是否也是一次心动的相遇？哎，我听到了，听到了，听到了。哎，你听到什么了？嗯，这是属于我的秘密。如果你想听的话，就闭上眼睛。我也听到了，你不介意我听到你的秘密吗？当然不介意啦，我们是好朋友啊，可以互相分享秘密。这个系列的海报还不错吧？这创意，这构图，你看这色彩，多有世界冲击力啊！是啊，之前我们拿去展销会上用，好多人都说不错呢。听说这是董事长的千金牵进来的高手，年纪轻轻就风貌毕露，有前途啊！啊，对，这个送给市场部，给一组小刘，谢了啊。没问题。许诺，啊，文件打印好了吗？啊，马上。那你先去忙吧，一会儿我打印完了以后给你送过去。行。
。老贾，中午去趟设计中心，交给马主任。好。呃，设计中心在哪儿？啊，忘了你是新来的，就是我们大楼出去左拐，走两个街口再左拐，那栋小洋楼就是我们集团的设计中心，很好找的。马主任在四楼。没问题啊，四楼的马主任。谢了啊，没事。嘉文，哎，许诺，真的是你啊，嘉文，你你怎么在这儿，而且干这些粗活啊？嘘，怎么了？在这儿积攒微服体验生活呢？你别给我说漏了。原来是这样啊！啊，看来你还真有心思，也为难你了。嗨，有什么为难的？哎，我觉得特别好玩，真的非常好玩。哎，你怎么来了？啊，我过来给同事送一份材料给那个马主任。哦，我知道了，他们也不知道你的身份，对吧？我能有什么身份啊？我的身份就是公司的一个职员而已，这些呢都是我应该做的，而且我也乐意这么做。我告诉你啊，你千万别这么说，你马上就要当爹的人了，万一把你身体累坏了，那我妹妹的下半辈子幸福谁负责呀？是不是？哟，时间不早了，我得去开会了。啊，行，你你忙你的。啊，哎，要不要我你啊？哎，没事，这才多重啊！你看，你看，你看，你看。来来来，我帮你。呃，哎，怎么一个人拿这么多东西啊？真是。你怎么在这儿？欣然，还不快进去，会议马上开始了。就到这里吧，好吧，有什么问题大家再留下讨论一下。哎，欣然，你帮我把这资料先送库里去，嗯，好吗？没问题，谢谢。呃，还有那个小李，你们那个设计蛮好的，但是我觉得还有一些细节方面，我们可以再讨论一些，好吗？随后你们到我办公室来一下，我们把那个再分析分析，好吗？哎，欣然，你一个人行吗？不好意思啊。行，那等会儿一起吃个饭吧。谢谢你。好，等会儿见。嗯既然你没事吧？你没事吧？你没事吧？有没有受伤啊？我没事。啊？发生什么事儿了？许诺。啊，嘉文。呃，那什么，啊，那许诺是总公司的同事。我不是去过几次总公司送资料吗？所以和他有一面之缘，对吧，徐诺？啊，对，嗯
、呃，就就见过几次。你怎么样了？受没受伤啊？哦，我没事儿，我就是把东西弄倒了。哎，下回搬东西一定要叫我，知道吗？万一受伤怎么办呀、啊？哎，你怎么来了？嗯，啊，我我过来送个资料。哦，你们已经认识了吗？他叫杨欣然。是那个我们设计中心的同事，和我一个组的。啊，哎，你好，许诺。你好。嗯，那我还有事情，我先走了。哎，这不好不容易大家都碰到一块儿，要不然一起出去吃个午饭。我跟同事约好了，呃，你们慢聊吧，我先走了。哦，好吧。要不然咱俩去餐厅吃饭呗，设计中心的饭要比总部强多了啊。那个，我我我我就不去了吧。那个，我送完资料以后，公司那边还有事情等着我。哎呀，中午午休没有人，一会儿我陪你去。哎，走了走了走了，行。哎呀，走啊。哟，大小姐，好久不见，你怎么今天有空过来啊？是啊，好久不见，我最近有点忙。嗯，看你春风满面的，一定有什么好事儿。哪能有什么好事啊？我顺便路过，所以进来看一下。听说下一季有重大设计啊？是啊，这次啊，可是总裁亲自指示的，让我们不要拘泥于外面的一些流行趋势，要有一些创新。啊，我们最近啊进了一批新人，水准都还挺不错的。等发布会的时候，可欢迎你过来莅临指导啊。那就别等发布会了，正好今天有空，带我去看一下吧。好呀，你大小姐都来了，我还有什么事放不下呀？走，我带你去工作室。这些都是下一季的效果图吗？嗯，是的。嗯、这张还有点意思啊，款式很不错，可就是颜色上好像有点冲突。这一张鱼尾的设计很不错，很新颖，很有创造力。丁小姐，您可真有眼光。这件作品呢，在我们内部也是投票率最高的。哦，是吗？嗯。设计师是谁啊？我想见一下。好呀，他是一位新来的设计师，我这就去帮您叫他。哎，杨欣然，啊，你过来一下。欣然，这是林总裁的千金丁嘉玲小姐，刚才还正在夸你作品呢。新来的姿态都已经这么高了，竟然都不会说声打招呼吗？丽丽，你可要好好管教管教他了。这欣然还愣着干嘛呀？啊，丁丁小姐，不好意思，我刚刚在想别的事情，所以恍神了。丽丽姐对我们挺好的，也常常帮助我们。不问你了吗，丁小姐，今天啊，欣然受了点小伤，可能身体不太舒服，这正准备去医院看医生呢。啊，要不这样，他作品方面的问题，你直接跟我说吧。那谢谢丽丽姐，丁小姐，我先走了。哎，啊，要不这样，丁小姐，我们继续看其他的作品吧。不用了。怎么会在这里？你知不知道这是我家的公司？你到底有什么企图？丁小姐，我只知道这里是 BNC， 不知道是你们家的公司。我也是通过正常面试进来的，我没有任何的企图，我只想好好做设计。你还说你没有企图，鬼才相信呢！我问你，你见过许诺没有？哦。我明白了，你该不会痴心妄想，还想跟许诺和好，所以才到这里来的。不好意思，这里是公司，现在是上班时间，对于私人的事情，我也无可奉告。我先走了。我告诉你，这是我家的公司
我想留你就留你，我想开了你立马可以让你走人，我才不管你是怎么进来的。本小姐要你下一秒钟就给我滚蛋。好，就算是你们家的公司，但是你对一个员工呼之则来挥之则去，恐怕也是不可能的吧？你什么意思啊？这么大的一家公司，如果所有的管理方式都像你这样嚣张跋扈的话，恐怕也走不到今天吧。没错，我是一个小员工，但是按照劳动法，你要解雇我也要有理由。你现在连解聘书都没有，怎么让我走人？你凭什么跟我这么说话？这是我的地盘，我不管这是谁的地盘，对我来说，就是工作场所。我不想把私的恩怨扯进来，不好意思，请你让开。是。嘉玲。你怎么在这儿？我怎么在这儿？应该是我问你吧。我给你打了一上午电话，你都不接。原来你在这儿躲着呢。没有，我是来这边送点东西，现在正准备回去呢。但你跟我一块回去吧。去哪呀？你的这位老情人都还在这儿呢。去哪？欣、啊、然，你的手没事吧？你们两个到现在还在纠缠不清，许诺，你这样做对得起我肚子里的孩子吗？对不起，嘉玲，这里是公司，不是家里，有什么事情回到家里再说，行不行？我管你，这是我家的公司，我想怎么着都行。我今天高高兴兴的来这挑婚纱，竟然碰见你们两个在这重温旧梦，许诺。你要是不想要这个孩子，你就直说，你不要反反复复的折磨我，行吗？你不要再闹了，行不行？我什么时候跟你说过我不要这个孩子了？你每天让我这么提心吊胆，你能说不是折磨我吗？你跟他不是已经分手了吗？为什么还要在这见面？你有没有考虑过我的感受？我才是你的未婚妻。好啊。既然你都这么不在意这个孩子，那我现在就去医院把它拿掉。嘉玲，你说完了吗？你说完了，你能不能听我说两句？你有什么好说的？如果我是跑到这儿来找欣然的，那么我刚刚看到你跟欣然在一起。我又为什么要出现在你们俩面前？好，我可以相信你没有骗我，可我不相信他杨欣然一点企图都没有。为了我们婚礼能够正常的继续下去，也为了我肚子里的孩子，他杨欣然必须离开公司。这次发布会很重要，人事部门一定要积极的配合好其他部门做好工作，知道了吗？嗯。妈，我有急事找你，你出去。是。妈，有什么事坐下说。你呀、啊，真是让人不省心，成天情绪暴躁，怎么能够安好胎呢？有个人我们不能用，必须马上解雇，一分一秒都不能停留。谁呀、啊？设计部刚进来的一个人，叫杨欣然的。杨欣然，人家怎么惹你了？反正，哎呀，这种小兵小将的你也不可能认识，就直接让行政部把他开了不就行了？开公司不是过家家，想要开除谁就开除谁。这个杨欣然我还真知道。他非常有才华，是我们公司所需要的人才。公司不能随随便便的开出一个优秀的人才。他，他是有点那么才华，可是他这人毫无素质可言，见人从来都不打招呼，没礼貌、没教养的。而且我听说他的个人生活特别有问题。你看你，大小姐的脾气又犯了，只知道看人顺不顺眼、合不合你意。什么呀，妈，这次还真不是。反正懂设计、会画图的人多了去了，回头我给您介绍一堆来
，这个杨心然真不能用。行了，我现在忙得很，没有时间来听你的这些谬论。再说了。发布会迫在眉睫，这个杨先生的作品也在里面。公司不能在这个时候随随便便的开除一个人。妈，你呢？赶紧回到你的公主窝去休息吧。听话。妈，你是一个孕妇，我非常照顾你的情绪，别逼我跟你翻脸啊。不知道。真忙，一走电话就不断啊！刚刚忘记带手机了。喂，您好，徐诺，在办公室吗？呃，没错，我刚刚从外面回来。如果你说话不方便，就不用说，听我说就行了。刚才嘉玲来过，好像情绪不是很稳定。我想你是不是能够请一会儿假，去陪她聊聊天？毕竟她现在有小孩子。我怕有什么闪失。呃，那个，他没有说其他东西了。嗯，说倒是没说什么，可是他现在的这种状况，情绪难免会有点波动。你是他最亲的人，你应该去多关心他，给他一份贴心的安慰，安了心才能够安胎。你说是不是？你明白我的意思吗？嗯，好，我知道了，拜拜。贾玲，医生不是嘱咐过吗？你现在不能喝这么冰的东西，你干什么呢？你还知道管我呀？不让你管。我说不能喝就是不能喝你。是这个行不行？这是我在找你的路上特地帮你买的。你不是还生我气吗？那还是找我干嘛？难道怕我真的去医院啊？嘉玲啊，不管我们俩以前发生过什么样的事情，但是在孩子这个问题上呢，我们一定要说清楚。我不是已经答应过你了吗？我许诺一定会对这个孩子负责，而且我也想以后好好的跟你过日子，你能不能相信我？我我想相信你，可是现在不是有人又出现了？没错没错没错，对，欣然他是又出现了。可是，可是自从那次车祸以后呢，我就没有再跟他联系过，而且我也不知道他为什么会到公司来，我也不知道他为什么会来上班。我想这，这这可能只是一个巧合而已。再说了。自从那次车祸以后呢，我们俩之间就已经结束了。所以呢，他的出现对我们俩的生活不会造成任何的影响。你为什么就不能给我多一点点的信任呢？妈，不是因为我太在乎你了，我见不得你跟他一起出现在我的面前，我眼睛也容不下沙子，你知道吗？那你说，我我要怎么样做，你才能够安心？你，你能不能不去设计中心？不管是工作还是偶遇，我都不想再看到你跟他在在一起。我怕，我怕我哪天真的忍不住，我会让他滚出公司的。贾玲，咱们先抛开见不见欣然这个问题。那么你呢？你作为公司的一份子，你应该也看到了，欣然她是一个非常优秀的员工，我想她一定不会因为私心才来到公司来工作的。况且。
。我，我对他造成过伤害，他躲我还来不及呢。为什么我要把他牵？现在，现在我能想到的唯一一个理由就是，他来公司工作是为了追求他自己的梦想，因为。因为他一直想做一个时装设计师。好啊，既然如此，他追他的梦，不要影响到我的生活就行。哪天他要是越界的话，那就休怪我不客气了。好，我答应你，我以后再也不跟你见面。行，只要你不去找他，我可以让他在公司里继续待着。子诺，其实我要的真的很简单，我只要你心里有我，一心一意的跟我在一起，我保证我什么都能听你的。行了行了行了，我相信你，我怎么能不相信你呢？我还有最后一个要求，你可以答应我吗？你说，以后不管你去哪里，在干什么，你都要及时跟我说，好吗？你不说，我就当你是默认了。还要不要？你不是吧你？啊，我没来呢，你就喝了这么多酒了。你要是再不来的话，这最后一瓶都没有了。我告诉你啊，今天不对啊，这不是你风格。不是我说，这也不是你的风格呀。怎么了？你以前出来喝酒，可是最怕别人找到你的。还是你了解我。我吧，平时跟兄弟们喝酒吧，我最讨厌就那些女孩给我打电话，没完没了的。然后呢，他们一来吧，就是秀恩爱。比名牌，万一你要跟哪个女孩多说几句话，他们就各种吃醋。我觉得这种游戏吧，玩一次够了，玩多了就太没意思，是吧？哎，我说啊，啊，你最近就有那么忙啊？看来你的新工作还挺带劲的哈。说到正题上了，你是了解我的，我妈吧给我安排那些工作，我是丝毫不感兴趣。但是最近吧，对我的工作有了一点动力。嗯、呃，换句话来说吧，就是换个角度看世界，豁然开朗。怎么说的这么文绉绉的，我都听不太懂啊！真是，不是你装什么傻呀你？不，我中午不是才跟你说的吗？忘了，忘了，来喝酒。你忘了，我还没忘呢。我找你来就是因为这事儿的。那个，说我这一下午。也没见到那个谁，我现在给仙人打电话合适吗？反正吧，我还没跟他表白，就是默默的关心他。哎，他会不会理解为职场骚扰？反正经过我这段时间的观察，他肯定是没有男朋友的。但是，他的眼神里吧，总透露着一点点忧伤。你说像我这样的，就是外表上看比较看上去很肤浅的，然后那还挺有内在的这种男人，他能看得上眼吗？哎，说话呀，你这是，我都自我剖析半天了，你干嘛呀？你这是，我我来的路上就在想这个问题，啊，我拿起手机又放下，放下手机又拿起来，我特别纠结，你知道吗？能不能帮我想想办法？你要是想打的话，那就打。真的，真的，行。上楼去，一想起他们，就有点紧张，不知道为什么。咱俩还是喝酒吧。服务员，来半打啤酒。你干嘛呢？我一个人被锁在家里，好无聊啊！快回来陪我玩。小东西，都快当妈妈的人了，在家好好休息休息，知道吗？没空陪你玩啊
。干嘛呀？这是啊，还剪刀手？哪<笑>又不是你那个未婚妻？说说看，我们俩喝酒哪有空陪他玩？是不是？来，你刚刚又来了，弟弟。哥，你们俩在一起我就放心了，不过不可以把我们家许诺啊带到乱七八糟的地方啊，不然回头我就要告诉老妈了。你看我这妹妹，没事就把我妈给搬出来。不过许诺，啊，这事儿我真得说你。你说你现在还没跟他结婚呢，他就二十四小时监控你，你要跟他结婚，他还不得翻天呀？你有事儿得说说他，你知道吗？啊？来，喝酒。我说嘉文，你就不能悠着点喝这么多？我没事儿。哎，许诺啊，要不然咱再转个场呗？转什么场啊？哎，我跟你说，我明天、啊、我明天还得上班，我真没时间陪你玩。呃，你一会儿回去以后就让阿姨给你泡一杯蜂蜜水醒醒酒啊。我真没喝多，你看我这状态清醒着呢。我跟你说，你就是喝多了，别胡闹。哎，对了。哎哎哎，对了，我得找心安去。姐不是说她今天受伤了吗？我得去看看她呀。嘉文，我跟你说啊，你真的喝多了，你看看现在，现在都几点了？人家欣然早就睡觉了，你你去只会打扰了。哎呀，她没睡，你相信我，我了解她。我告诉你，我告诉你，听我说，你听我说，我得向她表白。你今天必须陪着我，你作为我最好的兄弟，是不是？啊，你嘉文，嘉文，不是。这真的，今这个事情真不能办、哎。你就听我的吧。他真的睡觉了，哎、你喝多了。没睡，我告诉你，你现在去找新人，新人他真的会这样。我告诉你，你不仗义啊！你太不仗义了。你来了，董阿姨，走。哎，你是听我的，听我的。嘉文，你去。哎，小心点你。哎呦。欣然，欣然，你没事吧？你没事吧？喂，嘉文。嗯，没事儿。啊，不对，不对。有事儿有事儿，那个，听说你今天把胳膊弄伤了，就想给你送点药膏来。不用啦，也不是很严重。再说了，这么晚了，这有什么办法过来呀？我现在就在你们家楼下呢。我，哎，你可别骗我啊，我才不会上当呢。我骗你干嘛呀？那个。你要不然到窗前来看一下，我一个大活人就杵在下面的，真假的？行，那我去看一下啊，你不要骗我。Yes， 哎，哎，行啊，真的，我女神马上就要下来了啊，你说怎么办呀？这是，我现在特别紧张，怎么办、啊？许诺，赶紧鼓励鼓励呀、啊！我一会儿怎么跟他说呀？啊？啊，说话呀！冷静，就完了。哦，马上就下来了，我哎呀，从哪儿出来的呀？那个没吓着你吧？前面没有。哦，那就好。那谁，许诺，那个你白天见过的，我那同事。那个我们前面在一块儿喝酒，然后喝着喝着，我就想想起你那个胳膊受伤了，所以就带他一起过来看看你。你好。嗯。不好意思啊，唐
打扰你了，陈茂怀。哎，我的台词儿，你不好意思什么呀？又不是你来表白。啊，对了，你不是要给我膏药吗？哎，我手疼着呢。啊啊，有，在在在这儿呢，在这儿呢。我刚刚去买的，听说药效特别的灵，要是不好使的话，你再告诉我，我马上就去给你买。我找你干嘛呀？你又不是开药店的。哎，还知道开玩笑，说明你没怪我。嗯、我干嘛生你气啊？你好不容易不骗我呢，哈。其实，你要是没病的话，我也想来看看你。因为我喜，因为我喜欢你，对，从我第一天看见你开始，我就喜欢上你了，杨欣然，真的。你，你千万别有压力啊，也别不高兴啊，我这喝了点酒，壮了一下胆，就来跟你表白。你千万别明天就失踪了啊，行不行？哎，别闹了你，我干嘛消失啊？我好不容易有了新的生活、新的工作，对不对？而且，你不是也跟我说过，要努力实现自己的梦想？呀，真的呀，反正你不怪我就好了。我是真担心你那个，我跟你表白完以后，你就给我一个耳光，然后就再也不出现了，我真的害怕，我真的。我给你耳光干什么呀？真是的，我们也好不容易成为朋友的，而且你可是我的好朋友、好伯乐哎，是吗？是。那既然我们是好朋友的情况下，能不能提个要求？就一个。说。嗯，你看啊，我对你来说这么多身份，对吧？然后你对我又心生感激，然后你能不能给我一个拥抱？或者来说。我能不能抱你一下？是这样的，我刚刚跟他说了，我说哥们儿，我要追杨欣然，他偏不信，他说不可能，杨欣然绝对不可能跟你好的，所以你就算朋友之间的拥抱呗，行不行